大家好，我是小黑哥。今天咱出来简单吃一口啊！我听朋友说啊，现在有一个叫辉哥牛肉饼，特别特别的火。今天我就过来找一找，看看它好不好吃。但是那店好像还不太好找，在一个小胡同里。在哪儿？在这一面，在这背着这一面，辉哥牛肉饼，传承七十年的卖肉饼。店面不大，非常小，一个小窗口，而且没有那个旁食。叫醒你的不只是梦想，还有会喝酒烧饼，口号很硬气啊！听说这挺好吃的，尝尝。有有了吗？现在咱们有啊，你叫嘛的？我来看看，几种味啊？这都是啊啊，四种味儿。辉哥雪花牛肉饼这是特色啊，还有老酒梅菜鸡肉，川香慢炖鸡肉，咖喱香浓鸡肉，剩下的就是一点稀的，等尝。没事，我就我就直接买了。我买完出去尝，没事。你就回去尝。我买完出去尝，尝的好吃。老板特别热情啊，看看这牛肉，巨大块啊，都是肉丝呢，很香啊，而且汁水特别足。四样的，你跟我一样来一个。我把这个买了，四种口味，咱们一样买了一个，咱去尝尝啊。他这没有糖食，咱找个地儿吃吧。实在是没地儿吃，咱还是回车里吃吧啊！这四个小烧饼，这每一个的馅儿还是挺大的啊！这白芝麻、梅芝麻、黑芝麻、黑白芝麻，还是挺好区分的。咱先尝尝它这个招牌特色啊，慢炖牛肉的。我拿过来的时间有点长，这皮儿好像有点不脆了，它应该是非常酥脆的。嗯，看它这牛肉是这种牛肉丝儿，就是纯牛肉。哇，这个吃起来真的是那种吃牛肉的感觉，特别重的牛肉味儿。它这个牛肉好像你慢炖好几个小时，然后再拿两个烤箱，一个烤箱先把里边烤的再更熟一点，然后再拿一个换一个烤箱升温，把这个皮儿给烤酥烤脆。但是刚才老板跟我装的时候告诉我说，你把那袋如果系紧了的话，那蒸汽就会把饼熏得不那么脆。它这烧饼的个儿还可以，不算太大，但是肉真的很多。我这基本快要咬到底儿了，还有牛肉呢。哇，这口真的是咬到底儿了，还有牛肉。这个白芝麻的啊，黄肉，我感觉这个应该是那个咖喱鸡肉。看看它这烧饼的个儿，大概有啊多半个手掌大。嗯，还有鸡脆骨呢，它这个咖喱味儿也是比较浓。它的这种肉啊，好像都是那种纯肉，而不是把肉打成泥儿的那种肉饼。还是不错的，它这四个烧饼除了牛肉的是九块钱一个，剩下那三种口味都是八块钱一个。但是我感觉没有牛肉的香，牛肉那个有一股特别香的牛肉味，而且还有点汁儿。这个就是普通的咖喱鸡。嗯，行，咱这就吃这么多啊，因为还有俩呢，慢慢品尝。上面撒黑芝麻，这个应该是川香鸡肉的，这个川香鸡肉的是个小方饼，这个不烂，因为它有点辣味儿。有一股那个四川菜的味道，辣度呢比较适中，还挺香。它这烧饼啊，我觉得最大的特点就是它馅料足，每一个里边感觉都是肉。哎，把馅吃了，这皮儿吃不动了，再尝下一个。最后这个叫老酒梅菜焖肉。有一股酱香味，就是挺地道那个梅菜扣肉味，味道非常正。这个是猪肉的啊，这个我感觉就一般了。虽然它有一股梅菜味，但是没有那个辣的，还有那个牛肉香，有点干。这干吃四个烧饼还真有点噎得慌，一下撑住了。看着小烧饼不大，但是其实吃起来很带劲，因为它那肉真的挺多的。这个辉哥牛肉饼啊，我觉得还是值得推荐一下的，因为牛肉的嘛，九块钱，真的好多肉。好吧，那咱本期的视频就这样了啊！喜欢小鱼哥视频的朋友们，你给我关注、评论、转发、收藏，支持一下啊！下次再见，吃完收工回家。